हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसिस्टेंसी पे बेस जो एग्जाम्पल्स थे हम लोगों ने बुक में वो देखे थे एंड देर वॉज ओनली टू एग्जाम्पल्स इन द बुक गुप्ता एंड कपूर इन चैप्टर सेवेंटीन सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन सेवेंटीन पॉइंट वन फाइव एंड इट्स पार्ट ए सेज दैट सपोज एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर सैम्पल वैल्यूज इंडिपेंडेंटली ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन विद मीन स्मॉल एम एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर दैट मीन्स आपको इनका मीन एंड वेरियंस गिवेन है और आपको बोला है कि कुछ एस्टिमेटर गिवेन है वाई एन एंड जेड एन आपको गिवेन है आपको बताना है कि वो अनबायस है या कंसिस्टेंट है एम के लिए या नहीं है आपको ये बताना है एंड इसका जो सेकंड है इसके आगे ही दिया हुआ है उसमें आपको इफिशियंसी बतानी है सो इफिशियंसी का पार्ट हम लोग जब इफिशियंसी पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे सो देखिये यहां से तो आपको सबसे पहले पता करना है अनबाइजनेस एंड कंसिस्टेंट के बारे में तो हम लोग क्यों ना सबसे पहले मीन एंड वेरियंस दोनों ही इसके फाइंड आउट कर लें क्वेश्चन के देन हम लोग अनबाइजनेस और कंसिस्टेंसी एक साथ ही चेक कर लेंगे सो so, देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो आपको जो स्टार्टिस्टिक गिवन है वाई एन तो देखिए जब हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये सब पे ही ऑपरेट हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू प्लस अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन सो यहां से अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो एक्स वन एक्स टू एक्स एन है तो उनका जो मीन है वो क्या है स्मॉल एम है तो स्मॉल एम मीन होने का मतलब यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू एम 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 रख देंगे और ये देखिए ये जो टर्म्स हैं ये आपके एन टाइम्स जा रहे हैं दैट मीन एन टर्म्स हैं तो जब हम लोग एम का जब सम करेंगे एन टाइम्स तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको क्या मिल जाएगी आपको मिल जाएगी एन एम अपॉन एन प्लस वन तो ये देखिए जो एन है इसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस वन बाय एन सो यहां से हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन मिल गया अब हम लोग यहां से इसका क्या निकाल लेंगे वेरियंस भी निकाल सकते हैं तो देखिए जब हम लोग इसका वेरियंस निकालेंगे तो वेरियंस ऑफ वाई एन करेंगे तो यहां से देखिए डिनोमिनेटर में जब आप लोग ऑपरेट करोगे वेरियंस तो वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा देन आप लोगों को क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो सैम्पल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ड्रॉन है दैट मीन्स जो को वेरियंस वाला टर्म होगा वो आपका वैनिश हो जाएगा और यहां से आपको क्या मिल जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरियंस ऑफ एक्स टू प्लस अप टू वेरियंस ऑफ एक्स एन सो क्वेश्चन में आपको वेरियंस भी ऑलरेडी गिवेन है तो वेरियंस जो है वो आपका वो सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर तो ये टोटल एन टर्म्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन होल स्क्वायर सो आप लोग जब यहां से एन को इसके डिनोमिनेटर में भेज दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर देन ये यहाँ पे हो जाएगा आप यहां से ले सकते हो अगर आप एन को इस ब्रैकेट के अंदर भेजना चाहो तो वो ये जो एन है आपका ये अंडर रूट में चला जाएगा दैट मीन्स एन अंडर रूट एन प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन तो आप लोग देख ही रहे हैं यहां से डिनोमिनेटर से एन जो है वो आपका गायब नहीं हो रहा है सो so, देखिए आपने एक्सपेक्टेशन निकाल लिया वेरियंस निकाल लिया अब आप देखिए एक्सपेक्टेशन आपने निकाला तो क्या ये जो एक्सपेक्टेशन है आपका ये एक्सपेक्टेशन एम के बराबर आ रहा है दैट मीन्स क्या ये पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहा है तो ये पॉपुलेशन पैरामीटर को तो एस्टिमेट नहीं कर रहा है बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में वन प्लस वन अपॉन एन आ रहा है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वाई एन इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर वाई एन आपका अनबायस एस्टिमेटर नहीं है अब हम इसकी अगर कंसिस्टेंसी चेक करें तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें आप लोगों को पता ही है कि हम लोग लिमिट ऑपरेट कर देते हैं सो लिमिट एन स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में जब हम लोग यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो देखिए यहाँ से इनफाइनाइट होने का मतलब है कि ये जो टर्म है ये टर्म जीरो हो जाएगा आपका तो ये टर्म आपका वैनिश हो जाएगा देन एम अपॉन वन बचेगा दैट मीन्स सिंपल हमारा यहाँ पे एम आ जाएगा ठीक है अब कंसिस्टेंसी की जो सेकेंड प्रॉपर्टी वो क्या होती है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट वेरियंस ऑफ वाई एन सो वेरियंस ऑफ वाई एन हमारा क्या आना चाहिए जीरो आ जाना चाहिए दैट मीन्स देखिए अगर जब हम लोग वेरियंस ऑफ वाई एन है इसमें हम लोगों ने लिमिट ऑपरेट किया तो यहां से अगर हम लोग इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे बट यहाँ पे जब इनफाइनाइट वाला टर्म लगेगा ये टर्म जीरो हो जाएगा यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपका रूट एन होगा रूट एन में हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे दैट मीन्स यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट होने का मतलब की ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा सो so यहां से आप लोग देख रहे हैं कि जो 
एक्सपेक्टेशन था वो आपका पॉपुलेशन पैरामीटर को उसने एस्टिमेट कर दिया है एंड यहाँ पे जो वेरियंस है वो जीरो हो गया है सो so, यहां से हम कह सकते हैं कि वाई एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एम सो इस तरह से ही आप लोग इसका जो पार्ट सेकेंड है जो जेड एन की वैल्यू गिवेन है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सो so, मैं यहाँ पे देखी जो मैंने सॉल्व किया था मैं उसका फोटो लगा देती हूँ मैं आपको उससे बता दूंगी आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बट अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ दिक्कत है तो आप लोग इससे देख सकते हो सो so, देखिए जैसे कि मैंने जेड की वैल्यू रख ली देन मैंने इसका देखिए एक्सपेक्टेशन निकाला सो so, एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए देखिए जब मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन एक्स अप्लाई किया तो वन टू थ्री एंड एन जो थे वो कॉन्स्टेंट थे तो एम देखिए सब में सेम था तो मैंने एम कॉमन निकाल लिया एम कॉमन निकालने के बाद यहां से देखिए वन प्लस अप टू एन तक जा रहा है तो वन टू अप टू एन तक का जो सम होता है इसका एक फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू सो मैंने इसकी जगह पे वो फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया देन उसके बाद आप लोग देख रहे हैं एन से एन कैंसिल आउट हो गया एंड कैंसिल आउट होने के बाद एन मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया ब्रैकेट में लेने के बाद देखिए ये मेरी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ गई तो सिमिलरली मैंने वेरियंस ऑफ जेड भी निकाल लिया अब मुझे ऑलरेडी पता है कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन इंडिपेंडेंटली ड्रॉन है तो इंडिपेंडेंटली ड्रॉन होने की वजह से इसका जो को वेरियंस वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड वेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन की जगह पर मैंने सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ले लिया है अब आप लोगों को पता है कि वन टू थ्री तो कॉन्स्टेंट है और जब ये वेरियंस से बाहर आएंगे तो वेरियंस से बाहर आने पर का स्क्वायर हो जाएगा सो so, मैंने इन सबका स्क्वायर कर दिया है वन फोर नाइन एंड एन स्क्वायर कर दिया है सो so, फाइनली मैंने सिग्मा स्क्वायर को यहां से कॉमन निकाला कॉमन निकालने के बाद एन टू द पार यहां पे क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर uh, में एन स्क्वायर था अब देखिए आप लोग ये स्क्वायर के टर्म है दैट मीन्स वन का स्क्वायर है टू का स्क्वायर है प्लस अप टू एन स्क्वायर है सो so, जो स्क्वायर के टर्म का सम होता है उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स सो मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई किया देन मैंने एन से एन कैंसिल आउट करके एन को भी ब्रैकेट में ही भेज दिया और यहां से आप लोग देख सकते हैं ये आ गई है वेरियंस की वैल्यू सो so, हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जेड एन अनबायज एस्टिमेटर तो नहीं है बिकॉज ये एन को डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं कर रहा है बट जब हम लोगों ने लिमिट्स ऑपरेट करी एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड पे एंड वेरियंस ऑफ जेड पे तो इसकी जो वैल्यू थी वो z m बाई टू आ गई एंड वेरियंस ऑफ जेड एन जो थी वो जीरो आ गई दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जेड एन जो है वो ना ही आपका अनबायज एस्टिमेटर है और ना ही ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एन की जो वैल्यू है वो m बाई टू आई है अगर ये वैल्यू m आई होती तो हम लोग कह देते कि ये कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है सो so, इसका देखिए जो बी पार्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा ईजी है उसमें भी देखिए आपको बोला है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्साइज न्यू एंड वेरियंस ऑफ एक्साइज सिग्मा स्क्वायर सो हमें वाई जेड एंड टी की जो वैल्यूज गिवन है हमें उन्हें एग्जामिन करना है कि ये अनबायज एस्टिमेटर म्यू का है या नहीं है देन बोला है वॉट इज इफिशियंसी ऑफ वाई रिलेटेड टू जेड सो इफिशियंसी वाले तो हम लोग बाद में करेंगे सो so, यहाँ पे बी में देखिए आपको अनबायजनेस चेक करनी है सो so, ऑब्वियसली आप लोग चेक कर लो कि ये टर्म ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी है सो so, देखिए वाई की जो वैल्यू हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर गिवन है एंड बाय फोर है सो so, यहाँ से आप लोग को जब अनबायजनेस चेक करनी होती तो आप लोग डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करते हो तो इन सारे टर्म्स में एक्सपेक्टेशन ऑपरेट हो जाएगा और इनकी वैल्यू एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम हो जाएगी अब देखिए ये फोर टाइम्स इनका सम हो रहा है तो फोर एम हम लोग लिख सकते हैं बाय फोर तो फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी एम आ जाएगी सो so, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वाई जो है वो अनबाइज एस्टिमेटर है एम का सो so, इसी तरह से आप लोग जेड को और टी को भी चेक कर सकते हो सो so, ये बहुत ईजी है तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ मैं जस्ट इसका आंसर बता दे रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है तो वो भी आपका अनबाइज एस्टिमेटर आ गया है बट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आप निकालोगे तो आपका अनबाइज एस्टिमेटर नहीं आएगा एंड जेड का जब आप निकालोगे तो जेड भी आपका अनबाइज एस्टिमेटर नहीं आएगा सो so, आप लोग ये क्वेश्चन एक बार कर लीजिए जल्दी से और मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए कि क्या आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सो so, इसका जो सी पार्ट है मैं आपको सी पार्ट में इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है सो so, वो पार्ट मैं आपको इसका जब इफिशियंसी पढ़ा दूंगी मैं उसके बाद ही मैं आपको सारे इफिशियंसी के क्वेश्चंस सीक्वेंशियली मैं करा दूंगी ओके okay, सो so, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो पॉइंट वन भी सो so, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए आप भी साथ में ग्रो करिए मैं भी साथ में ग्रो करूँ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ना